Magandang hapon, Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood sa RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Alam nyo, sa totoo lang, parang gusto kong mainggit sa ating bisita sa hapong ito kasi ako, heto at naghahanda na para sa aking pagre-retiro sa pagsasayaw ng balay. Pero siya, patuloy na nagsusulat kahit na malapit na siyang mag-blow ng 80 candles sa kanyang susunod na birthday. Regular ninyong mababasa ang kanyang mga komentaryo Uh, sa opinion pages ng isang malaking pahayagan at nanalo pa siya ng isang prestigyosong award for leadership in communication and literature ilang buwan lang na nakaraan. Subalit, higit pa dyan, bilang isa sa mga haligi ng edukasyon sa literaturang Pilipino, iminulat niya ang napakaraming kabataan sa halaga ng kultura at diwang makabayan. At iyan ang pag-uusapan natin sa hapong ito kasama ang ating espesyal na panauhin, foremost author, editor, and educator, Professor Asuncion David Maramba. Isinilang noong ikalabintatlo ng Agosto 1932 sa Santa Cruz, Laguna, si Asuncion David Maramba ay isang tanyag na personalidad sa sining ng literatura na kilala bilang manunulat, author, kolumnista, patnugot at profesor. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Education major in English and Literature mula sa St. Teresa's College noong 1955 bilang sumakum laude. Kumuha rin siya ng Master of Arts mula sa Ateneo Graduate School noong 1957 at ng isang Basic Management Program mula sa Asian Institute of Management noong 1993. Apat na pung taon siyang nagturo at naging isang profesor sa mga tanyag na pamantasan sa Maynila tulad ng St. Teresa's College, St. Scholastica's College, De La Salle University, San Carlos Seminary at Rogationist Seminary. Habang nagtuturo, nagsulat din siya ng mga aklat para sa mas masusing pag-aaral ng literature tulad ng Companion to Shakespeare at Outline History of Philippine Literature in English. Naging patnugot din siya ng mga aklat tulad ng Philippine Contemporary Literature, Early Philippine Literature at Early Philippine Literature from Ancient Times to 1940. Walang takot rin siyang naglabas ng isang anthology tungkol kay Ninoy Aquino noong 1984 habang nasa pwesto pa ang dating Pangulong Marcos. Patuloy siyang nagsusulat ng mga artikulo, pita at sanaysay para sa iba't ibang pahayagan at magazine. Kadalasan ay tungkol sa mga paksang may kinalaman sa lipunan, kultura at simbahan. Kabilang sa mga nakamit niyang parangalay ang 1986 Catholic Mass Media Award for Best Feature Writer, ang 1992 Catholic Authors Award, ang Amazing Alumni Achievers Award mula sa Miriam College noong 2002, at ang Titus Brandsma Philippine Award for Leadership in Communication and Literature nitong nakarang 2011. Ipinagmamalaki ng Art to Art ang makasama ang isa sa pinakarespetadong tagapagtaguyod ng literature education sa ating bansa, si Profesor Asuncion David Maramba. Magandang hapon po sa inyo, Professor Maramba, and welcome to Art to Art. It is an honor for us to have you here. It's my pleasure to... And I, um, I understand, uh, pareho po tayong alumni ng STC. Oh, oh thank you, Risa. <laughs> STC Manila, Manila po. Yes, oh, And uh, hmm. naging teacher ninyo ang... Um, ay, nag, uh, kayo po ang naging teacher ng aking nanay. Yes, na si Susan. Si Susan Pacheco. Mm -hmm. Hindi pagkakamalaan. Yeah. <laughs> At ang aking tita Nelly. Yes, Naging sudyante right. din also, ninyo oh. sa STC. Mm -hmm. Wow. Um... Sa apat na dekada po ng inyong uh -huh. pagtuturo, um, what was your greatest challenge po? Alam mo, wala naman talagang challenge in the sense na bored ang mga estudyante uh -huh. or something like that. Kasi, literature is an art. Uh -huh. And like any art, it can speak for itself. Uh -huh. Gaya ng pagsasayaw mo, basta uh -huh. sumayaw ka, yun na yun. Ano? Uh -huh. Uh -huh. So, literature has the power to talk for itself. Mm -hmm. no? mm -hmm. Kaya, hindi ako masyadong hirap sa board. Nabobore sila. Mm -hmm. Noong first that 12 years ng pagtuturo ko, eh, 
ang challenge ko noon, kung matatawag mong challenge, is wala pang mga libro. So, mm. I had to put out a book. Kasi, it's no way to teach literature na mga mimeograph copy, ano, mm-hmm. mga Xerox or mm-hmm. what. Mm-hmm. So, nagkalibro ko. Yun lang naman ang challenge. Tapos, uh, the next 15 years, again, ang mga estudyante were self-motivated. Mm-hmm. Kasi, for that time, sa time na yon lahat ng handle ko majors. Mm-hmm. Kaya hindi kailangan at ka, ang, ka, ang karamihan ng gawa namin at nila, kaming dalawa, is research. Mm-hmm. We really read for information. Mm-hmm. So, walang masyadong ano. Nung ano naman, nung uh, last dozen years of my teaching, mm-hmm. bumalik ako sa basic literature sa mga seminarista. Mm-hmm. Doon, Medyo madami-dami na akong ginagawa mm-hmm. para sila ay maging, sabi mo nga, interested. Mm-hmm. O, meron, ang records tapos na noon, nung sa STC ng maaga, nagdadala pa ako ng mm-hmm. record, Shakespeare. Mm-hmm. Nitong bandang huli na, meron ng tape. Mm-hmm. So, we used to play sila Paul Simon, The Sounds of Silence. Mm-hmm. Yung kina... Sino bang gumawa nung Eleanor Rigby? Si John mm-hmm. Lennon. May mm-hmm. tape din. Mm-hmm. So, to, after studying the poem, mm-hmm. itutugtog namin. Pagkatapos kakanta kami, mm-hmm. enjoy na enjoy sila. So, naalala oh. ko. Inanalyze ko din yung Sound of Silence oh, na yun sa oh, STC. Oo. Oh, oh. Yeah, yeah. Popular okay. noon. Uh-huh. At saka, after that, may Betamax na. Mm-hmm. So, meron kaming... Uh, mga sa sine, yung mga To Kill a Mockingbird, mm-hmm. si Bago, na ipapalabas ko sa kanila. Mm-hmm. So, it made them interested. At saka, nag-dramatization kami. Eh, ang mga seminarista pala, magagaling umakto. Uh-huh. Very, okay. very, ano sila, uh-huh. innovative. Mm-hmm. Yun. Mm-hmm. It helped for for them to be interested nung mm-hmm. ginagawa namin yun. I see. I see. Pero, ang sabi nila, uh, no visual aid daw can replace a teacher. Yes. Although ngayon, nagdududa na ako. Uh-huh. Sapagkat ang dami-dami ng visual aid yeah. ngayon. May uh-huh. PowerPoint na ngayon. Yes. Hindi ko yeah. na inabot yung PowerPoint. <laughs> kasi, kaya sa kung ano nga kaya, mm-hmm. pwede na bang i-replace ang teacher o hindi pa? Mm-hmm. No, hindi pa. I, I don't think so. Kahit na gano ka ganda yung PowerPoint mo, there's nothing Uh-oh. like a uh, live well, person na naman. charismatic po na nasa mm-hmm. harap ng... Para, mm-hmm. para, na rin, para na rin po kayong performer. Oh, uh, at ang mga sudyante po ang inyong uh, audience. Uh, <laughs> um, speaking about your book po, kayo po uh, yung unang, uh, kayo po yung sumulat ng unang aklat tungkol sa literaturang Pilipino, which which was your textbook on Philippine contemporary uh, literature, uh, um, which has celebrated its 50th year and almost, it's now uh, on its sixth edition. Uh, uh, pwede niyo po kaming bigyan ng isang quick lesson on the evolution of Philippine uh, literature. Ay, una, Very una, quickly. Hindi ko naman sinulat yun, ano? Uh-huh. Ginather ko maraming authors into a book. Okay. O, oh, kasi uh-huh. ba, iba na yung kung sinulat, <laughs> ano? It's the uh-huh. authors, uh-huh. really. Uh-huh. Editor lamang ako noon. Uh-huh. Ang evolution ng Philippine literature is, ano yan eh, trilingual tayo eh. Uh-huh. We have Philippine literature na sinulat sa mga vernacular. Uh-huh. Ang pinaka- pinaka-popular ng vernacular is what we call Tagalog ng araw na ngayon ata ay Pilipino na. Mm-hmm. Isang Pilipino. Mm-hmm. At saka lahat ng mga mga regions, may kanilang dialect. May literatura yan. Yan ang pinakamaaga. Ah. When they started, hindi ko alam uh-huh. kung since time immemorial mm-hmm. yan. Mm-hmm. So, yan ang isa. Mm-hmm. Yung the vernaculars. Mm-hmm. Yan ang unang-una. Pagkatapos, a second language of Philippine literature was Spanish. Mm-hmm. Historically mo, naman, mm-hmm. alam mo kung bakit. Mm-hmm. And then, a third language, of course, is English. English. Yes. Oo. Now, ang buhay niyang sila, ang development niyang sila, yung in the vernaculars, hindi nga natin alam kung kailan nagsimula. No, mm-hmm. ha? At saka, maaring hindi nakasulat ang karamihan, hindi written. Oral lang yan. Oh, oral tradition. Oo. Oh, oh. uh-huh. There was a time nang pumasok na ang Kastila, nang pumasok ang Amerikano, ang mga vernacular medyo na naputol, mm-hmm. na overshadow mm-hmm. nitong foreign languages. Mm-hmm. At naging, malungkot nga, pero naging second language. Parang yes. naging inferior literature. Mm-hmm. No, ha? Mm-hmm. So, medyo na para sila. Mm-hmm. Pasok ang mga Kastila, so we had a big body of 
literature in Spanish. Spanish. Pero yan tapos na. Yan mm -hmm. ang nag nagkaroon ng hangganan. Mm -hmm. It's uh, sabi nila literature in Spanish, Philippine literature in Spanish is already finished. Yes, halos, mm -hmm. halos wala oh, na kung nag-aaral ng ngayon. Spanish ngayon. Tapos yung third in the third language pasok naman siya in the 1920s mm -hmm. in English. Yan ay patuloy din ngayon hanggang mm -hmm. ngayon. At nung nationalistic period, nung medyo na-arouse ang tao, yung vernacular ay umangat na naman. Mm -hmm. Kaya sa ngayon, ang Philippine, ang Philippine literature, ang sabay na lumalakad mm -hmm. are the vernaculars. I see. The most popular being Filipino mm -hmm. and English. Mm -hmm. Ang English, inevitable yan. Eh. Global mm -hmm. na tayo eh. Yes. Ang Pilipino, siyempre naman, medyo nationalistic mm -hmm. na tayo, mas mm -hmm. conscious tayo, kaya yan dalawang yan. Mm -hmm. ang ano. So yon linguistically, that is uh, Philippine dito. Ang dami ng authors natin. Yes. Ang hindi natin alam ang authors, yung sa indigenous. Mm -hmm. Usually yan, author unknown. Mm -hmm. Spanish, alam natin kung sino sila. Mm -hmm. English, alam mm -hmm. natin kung sino sila. Mm -hmm. At culturally, ang Philippine literature, maraming laman. Mm -hmm. Maraming strains. Mm -hmm. May Malaysian, na, na, na touch tayong lahat ng may Chinese influence, may Indian, mm -hmm. Mm -hmm. may Spanish, mm -hmm. may American of yes. course, uh -huh. pasok pang European, uh -huh. at saka meron dyang tribal, uh -huh. may indigenous, mm -hmm. may de ang huling huli ay democratic, mm -hmm. may Christian, malakas mm -hmm. din ang influence ng mm -hmm. Christian. So that briefly is the evolution of okay. Philippine literature. And in this evolution, sino-sino po ang inyong mga paboritong mga authors? Ah, paborito, no? Yes. Ha? Not necessarily the greatest. Not no? necessarily the greatest. Ako, personally po. Personally, si Joaquin. Mm -hmm. Nick Joaquin. Sa akin, world class si Nick Joaquin, ano? Mm -hmm. At si Rizal. Mm -hmm. Ako din, bilib kay Rizal. Mm -hmm. Ngayon, si, uh, si Bienvenido Santos also. Mm -hmm. Shonil Jose, mm -hmm. mga favorite ko yan. Mm -hmm. At kung napapansin mo, and I have to sort of apologize for it, they're all writers in English. In English no? yes. Except Rizal who wrote in Spanish. Mm -hmm. But translated na siya sa English. Mm -hmm. Kasi nga, ako, laki sa panahon ng Amerikano. Mm -hmm. Commonwealth baby kami eh. Yes. Kaya, kakasalita ako, of course mm -hmm. naman. Ano? Mm -hmm. Pero hindi ako makabasa. Talagang mm -hmm. hindi. Talagang ano yun, hirap na hirap ako. Al alam ko nung lumalaki kayo, oh, uh, oh. parang may fine pa ata na one centavo kab may fine pag nagsalita pa. ka ng oh, Tagalog. Oh. American, kung uh -huh. hindi talagang, kung hindi nabaliktad yung nagkaroon ng nationalist ferment sa atin, yes. uh -huh. aba ay eh, talagang Americanized. Uh -huh. Pati ba naman ang spelling ng father ko, ang, ang tatay ko, Tomas. Uh -huh. Naging Bye. Thomas. Oo, oh, oh, ang spelling ko, Thomas. Uh -huh. Hoy, bakit yung anak mo, ganyan ang spelling? But to me, walang Thomas. Mm -hmm. It was really Thomas, yes, okay. no? Uh -oh. Oh, oh. Marami pa po tayong pag-uusapan. Uh -oh. uh, kasama ang tanyag na manunulat at literary educator na si Professor mm -hmm. Asuncion David Maramba. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghala ng teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa literatura, kasalukuyang tumatanggap ang Likhaan. UP Institute of Creative Writing ng submissions para sa posibleng pagsama sa ika-anim na isyu ng Likhaan, The Journal of Contemporary Literature. Ang taunang likhaan ay naglalayong magtampok ng pinakamagagaling na bago, original at di pa nalalathalang panulat sa English at Filipino. Maaring magbigay ng maikling kwento tula sa naisay o kaya excerpts mula sa graphic novels. Deadline ng submission sa March 30. Para sa kumpletong detalye, mag-email sa likhaan.journal6 at yahoo.com. Kasalukuyan namang tumatanggap ang Philippine Board on Books for Young People ng mga entries para sa 2012 PBBY Alcala Prize. Ang mga nagnanais na lumahok ay kailangang gumawa ng mga larawan base sa kwentong nagwagi sa 2012 PBBY Salanga Prize. Ang 
Anong gupit natin ngayon na sinulat ni Russell Molina? Ang mananaloy tatanggap ng cash prize na 25,000 pesos, gold medal at ang pagkakataon na mailathala ang kanilang obra. Deadline ng submission sa February 24, iaanunsyo ang mga mananalo sa March 30, 2012. Samantalang ibibigay naman ang premyo sa National Children's Book Day sa July 17. Para sa kompletong detalye, tumawag sa PBBY sa 352-6765, local 203 o mag-email sa pbby at adarna.com.ph Sa musika, iniyahandog ng Cultural Center of the Philippines ang 2012 Philippine International Guitar Festival and Competition mula January 26 hanggang January 29. Tampok ang mga gitaristang Pilipino at banyaga sa mga konsyerto at ang mga master classes. Kabilang dito sina Jacob Cordover ng Australia, Jen Matsuda at Tomonori Aray ng Japan, at sina Monching Carpio, EJ Pichai at Erskine Basilio ng Pilipinas. Isang lecture demonstration tukol sa classical guitar music ang isasagawa ni Maestro Jose Valdez. Bukas ang patimpala sa lahat ng guitar enthusiasts, anuman ang edad at nationality. Kabilang sa mga premyo, ay ang Yuichi Imai Limited Model Guitar cash price na 35,000 pesos at konsyerto sa Pilipinas sa 2013 at sa Thailand ngayong taon. Para sa tiket, tumawag sa CCP Box Office at 8323704 o sa Ticket World at 8919999. Maaari ring bumisita sa website na philippineguitarfestival.com para sa kagdagang impormasyon. Samantala, tampok naman ang batikang Japanese trombonist na si Takahiro Ono sa konsyerto ng Philippine Philharmonic Orchestra sa January 20 alas 8 ng gabi sa tanghalang ni Canor Abilardo ng Cultural Center of the Philippines sa ilalim ng baton ni PPO Music Director Olivier Ochanin. May diskwento sa ticket prices para sa mga estudyante, senior citizen at mga grupo. Para sa mga katanungan, tumawag sa CCP Marketing Department at 8321125, local 1806. CCP Box Office at 8323704 o kaya sa Ticket World at 8919999. Usapang sining at kultura para sa lahat Kasama ang balirina ng bayan si Lisa Makuha Art to Art Kasama pa rin po natin ang premyadong manunulat, kolumnista at guro na si Professor Asuncion David Maramba Professor Maramba, you will be celebrating your 80th birthday this year. Pero sa tingin namin eh, you are really uh, not thinking of retiring. So, what keeps you busy po? Nako, nagbibiru ka ba? <laughs> I am retiring. <laughs> I am retired. Oh, You're retired? Oh, oh, oh I, I mean to say, hindi na ako nag... Uh, Pero nag- nagsusulat tutu- pa po kayo. Yes, nagsusulat. yun. Nagsusulat pa yes. ako. Kaya sabi mo, what keeps me busy, mm-hmm. ayun, nagbabasa pa ako mm-hmm. as long as my eyes permit at mm-hmm. nagsusulat pa ako. Mm-hmm. It does take much of my time, pero bihira na yun. Mm-hmm. Bihira na. Mm-hmm. At saka, what keeps me busy, I do not, alam mo, may desk work ako kasi may cubicle ako sa bahay ko. Mm-hmm. Na yun ang kingdom ko. Mm-hmm. I'm at rest there mm-hmm. at uh, lahat ng lahat ng mga papelis ko na ando doon, nobody can touch that except myself. Mm-hmm. Eh, pero yung aking mga dating ginagawa, hindi na ginagawa. But I spend around three to four hours on my desk mm-hmm. every day. Mm-hmm. I have a few meetings that mm-hmm. I attend to. Mm-hmm. Meron akong ballroom dancing. Wow. Pero once lang. <laughs> uh-huh. Pero lahat kami doon ay low bat, low uh-huh. bat. Uh-huh. Uh-huh. At saka... I lunch now with friends. Okay. Something that uh, I hardly did before. Uh-huh. Kaya busy, funny it's uh, busy. Mm-hmm. Pero as far as the profession is concerned, ayoko na ng deadline. Mm-hmm. At saka ayoko ako ay nasa plateau. I'm really in a plateau. Mm-hmm. Eh won ko kung kailan bababa na but mm-hmm. I'm I'm there. Mm-hmm. Kaya I am thinking of retiring. At saka kahit nagustuhin mo naman hindi na kaya eh. Mabagal na eh, mm-hmm. everything. At saka masakit na, no? Masakit, <laughs> oh. oh! I'm oh. speaking for myself oh, po. Oh, talaga! <laughs> mm-hmm. Okay, um, uh, kilala 
kayo for your opinion columns and essays mm -hmm. where you discuss changing trends uh -huh. um, in society and culture, including issues about religion uh -huh. and the church. But uh -huh. um, you are always referred to as being a critical moderate. Yes. Ano po bang ibig sabihin ng critical moderate? A critical moderate. Yung sa, bakit ako moderate? Siguro nasa style ko. Mm -hmm. I never attack. Mm -hmm. I never quarrel. I, I'm mm -hmm. not out to make a quarrel with anybody. I don't even challenge anybody. Mm -hmm. I'm not engaging anybody. Mm -hmm. I'm usually very mild mm -hmm. and as simple as possible. Mm -hmm. So maybe yun ang moderate ko. I no, see. Ha? Uh -huh. Ngayon, yung critical, talagang namumuna ako. Mm -hmm. Nagpupuna. Pero kung baga sa ano, hindi hindi sunto kundi krut lamang. Mm -hmm. I just tweet mm -hmm. something like that. Mm -hmm. But I do, I do, uh, mm, ayaw kong gamitin ang criticize, eh, but I do comment mm -hmm. on certain things, as you say, on the church. Mm -hmm. Pero sa puntong ito, gusto kong magkaroon ng isang distinction, ano? Yung tinatawag nilang mystical church mm -hmm. on the and the mysteries of the church, yung central truths natin, mm -hmm. hindi ko yun ginagalaw. Mm -hmm. Non-negotiable yun eh, no? Mm -hmm. ha? Ang akin lamang pinag-uusapan is what we call the institutional church. By which I mean the human side, the governance, yun lamang. Yes. Uh -huh. At saka anything na sa tingin ko ay kaya naman ng ating reason mm -hmm. at kaya ng kung anong nakikita natin mm -hmm. yun pinupuna ko yun so okay. in that sense i am critical uh -huh. at saka I, I usually do not look just at the event palaging titingnan ko yung implication mm -hmm. sa ilalim i see like for example in list ng limbo wala na tayong limbo daw mm -hmm. then i said what are the implications under such a recall mm -hmm. by the church mm -hmm. yung ganun Okay. Oh, oh. okay. So, Aside from yung inyong mga inlathala tungkol mm -hmm. sa simbahan, meron din kayong mga uh, mo, uh, tinalakay sa inyong aklat tungkol sa mga modern-day Filipino oh, heroes. Oh. Yes, yes. Um, what was your purpose for doing this? Ang purpose ko, kasi talaga namang kulang na kulang tayo ng role model. Isa, yun, ano, ha? Mm -hmm. Walang laban ang heroes natin sa artista. Walang kalaban-laban talaga, no? Sa kabataan. Mm -hmm. Kailangan natin. Mm -hmm. Ikalawa, sa tingin ko naman, dapat silang makilala, ano? Kasi, ang dami na natin after Rizal. Mm -hmm. Although si Rizal, I almost adore Rizal, mm -hmm. no, ha? Mm -hmm. Pero there are waves of heroes yes. after. after. Kaya gusto uh -huh. ko naman silang makilala. Mm -hmm. Kaya ako inilabas yung mm -hmm. Mm -hmm. tatlong, tatlong aklat mm -hmm. yun. What defines a modern day hero for you? Alam mo, ang isa ay dapat dapat in on connected sa time, mm -hmm. connected sa issues. Mm -hmm. Modern day hero ano mm -hmm. ha? At saka alam din niya ang nakaraan, the past history of the country, alam din niya. Mm -hmm. And then of course he has to do something extraordinary even out of the ordinary mm -hmm. kasi ang ang gusto kong ano hindi naman kailangang mamatay siya eh mm -hmm. to me a hero does not need to die yes. for does not need to be a martyr no he does mm -hmm. not need to be although we have martyrs mm -hmm. na nga ano mm -hmm. ha so sa akin eh he has to to live the aking words ito i think it is Cory Aquino who said it that we have to do extraordinarily or live or extraordinarily what is ordinary. Mm -hmm. Oo. Mm -hmm. Kaya marami tayo. Nagkalat yes. diyan eh, mm -hmm. hindi lang mm -hmm. hindi lang ang napapansin. Mm -hmm. Mm -hmm. Um as a Filipino author po writing in English, do you mm -hmm. feel na students today are losing their command of the English language dahil ang medium of instruction ay uh, nasa wikang Pilipino? Ah, oo, de definitely no. Mm -hmm. Ay yung command nawawala na but ako I is this something that. to be worried about I'm not. no i accept it uh -huh. it's a fact of life okay hindi mo maaalis talaga na ganun kasi una-una ang teachers ngayon hindi na nila first language ang english eh mm -hmm. second language or third language na eh so paano pa mm -hmm. pero that english is necessary kailangan mm -hmm. global na tayo mm -hmm. eh mm -hmm. no choice mm -hmm. so that's one kailangan pero yung vernacular mm -hmm. kailangan din naman mm -hmm. eh pilipino tayo eh yes. uh -huh. ay kitang kita kitang kita mo na ang command ay wala na mm -hmm. doon sa amin sa probinsya 
kinakausap ko, mga high school graduate, nagko-college na. Talagang ini-English ko, deliberately sabi ko, ini-English ko kayo, hindi dahil sa ako i-Amerikano or yeah. pro-American, but mm -hmm. sinasanay ko lang sa iyo, mm -hmm. kayo, kasi kakailanganin ninyo. Mm -hmm. Alam mo, talagang hirap na hirap. Ma ma mahirap. Sa tag sasagutin ako ng Tagalog at talagang hindi. Ta kaya talagang sasabihin mong nagsasuffer ang English, totoo. Mm -hmm. Pero kailangan yun at kailangan din naman ng vernaculars. Mm -hmm. Wala tayong magagawa doon eh. Yes. Yes. Oo. Uh -huh. Okay. Um, faith is a very important mm -hmm. ingredient, not only in your writing, but in the way you live po. Yes. Um, where does faith come in sa buhay ninyo bilang guro at bilang alagad ng literatura? Centro. Centro, of course. no Pero uh, I'd like to distinguish may faith in small letters. Okay. At saka faith in capital big letters. letters. Capital letters, <laughs> no? Yung faith na in small letters, uh, medyo mapapareho sa religion, meaning to say, ako ay katoliko or ako ay protestante. Yun ang faith ko with its set of rules or set of beliefs, hindi ba? Mm -hmm. Pero sa akin, ang importante yung capital letters, faith. At saka misan ngayon, ang kabataan, ayaw na nga nila nung salitang religion, mm -hmm. gusto nila spirituality. Mm -hmm. Doon mm -hmm. sila nadodraw ngayon, mm -hmm. faith and spirituality. Mm -hmm. Sentro sa akin yan. At to me, everybody has to forge his own faith, capital letters, and spirituality. Mm -hmm. Ngayon, ano ang basis ng kanilang faith and spirituality? Kanika nila. Mm -hmm. Ako personally, ang basis ng aking faith in capital letters and spirituality is Catholicism kasi... Yes. Katoliko ako. Apa. Pero yung my spiritual journey, yung kabuuan niyan, mm -hmm. eh, personal na personal yon. Mm -hmm. That journey, according to my conviction, according to my, to my conscience, personal yon. Mm -hmm. Ang sabi ko nga, I walk in faith and by faith when it comes to the mysteries of the church. Mm -hmm. But I walk by sight and by reason mm -hmm. for anything else mm -hmm. na kaya ko namang isipin. Mm -hmm. Yun mm -hmm. ng aking ano. Mm -hmm. That is how. Pero it's very important. Okay. And to make this spiritual journey po in mm -hmm. faith, uh, um, would that be your main advice to yung mga batang manunulat na gustong marating ang inyong staying power in the Hindi in din the naman profession. eh. Hindi mo may sila makukuha <laughs> ng ganun na sasabihin mo. Ay, Make that the center of your life. <laughs> Hindi uh -huh. eh. Uh -huh. So They ano magiging payo ninyo sa mga ma mga Ako? kabataan na manunulat na, you know, nais maging isang Professor Maramba? I know. <laughs> to each his own, they will be better. They, ganun naman palagi eh. Well, ang isa sasabihin ko sa kanila is they also ha they have to connect with the times. Mm -hmm. Hindi maaaring ivory tower sila. There's no such thing now as an ivory tower writer or there shouldn't be anybody na ivory tower. Hindi mm -hmm. na pwede. Mm -hmm. At saka, kailang, kailangan talagang gagamitin nila. It's a talent. Mm -hmm. Alam mo yun, ano? Mm -hmm. Dancing is a talent, but it is also a skill. Mm -hmm. Sabi na daw nila, use it or lose it. Yes. Kaya ako, eh, Use it. <laughs> pambihira na uh -huh. nga eh. Uh -huh. Kaya you can see na medyo... Maano na, because as far as memory is concerned, iba na, I have to use other things to compensate for the memory, mm -hmm. which is your powers of association, integration, and correlation. Yun na, iba na eh. Okay. O, pero yun, they have to use it. They have, and kung sa pagsusulat, they have to read. You cannot write without reading. reading. Yes. Uh -huh. At saka, they really have to take risks. Mm -hmm. Hindi mawawala ng risk. You can't please everybody. Mm -hmm. Yeah. Kaya, those are the few words. And then they'll find themselves. They will find themselves. Oh, oh. So, narinig nyo yan, mga oh, kaibigan. Oh. Use it or lose it. Read. <laughs> oh, oh, <yeah>. oh. <laughs> And uh, practice. Okay, mabilis na naman nagdaan ng kalahating oras. Kailangan na natin magpaalam sa ating espesyal na panauhin na si Professor Asuncion David Maramba. Maraming maraming salamat po, ma'am. And we are very, very inspired by your presence this afternoon. Maraming salamat po. And uh, bago tayo magpaalam, gusto po naming i-plug ang ating Swan Song Limited Edition DVD series. Ito po ang unang installment sa collector series na ito, ang aming farewell performances ng Swan Lake at Romeo and Juliet. Um, ang Swan Lake ang 
final performance ko nitong four act ballet as Odette Odile, the white swan and the black swan. Ang katapat ko dito, ang partner ko ay ang uh, principal dancer of the Royal Ballet na si David Makateli. At uh, ang Romeo and Juliet naman ay uh, final performance ko as Juliet na kinoreograph para lang sa akin ni Sergei Vikulov. Ang uh, Romeo ko dito ay si Rudy de Dios ng Ballet Manila. At uh, mabibili ito uh, sa Ballet Manila office at sa Aliu Theater at Star Theater lobbies. Um, if you want more information on this, it's only 500 pesos. Uh, and uh, you can get this um, at a package, package price. You buy both of them. Um, please call us at 525-5967 or email us um, at uh, ballemanila.com. Dot ph for your copy. All proceeds po ng DVD Swan Song series will go to support my scholarship program which is called Project Ballet Futures. Kaya sana naman ay bumili po kayo ng aking uh, Last Swan Lake at Last Romeo and Juliet. Marami pang last po na sa Swan Song series na dadating this year and next year. So abangan po ninyo. Mga kaibigan, samahan ninyo kami ulit sa susunod na linggo, alas 3.30 ng hapon, dito lamang sa Art to Art. Ito po si Lisa Makuha, nagbibigay pugay sa artistang Pilipino at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan.